గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికి ఎగ్జామ్ బాగా రాసాలనుకుంటున్నాను అందరూ లైక్ ఎందుకంటే పేపర్ చాలా అంటే అనుకున్నాను కానీ ఈజీగా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను లైక్ ఎందుకని పెట్టి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అయితే ఇంకా మరీ ఈజీగా ఇచ్చాడు ఎయిట్ మార్క్స్ అనుకుని వచ్చాయి సో పేపర్ అయితే చాలా బాగుంది సో మీరు కొంచెం బాగా వర్క్ చేసినట్టు అయితే నైంటీ ప్లస్ ఖచ్చితంగా రావాలి ఈ పేపర్లో ఒకసారి కీ కీ చేశాను ఇప్పుడే లైక్ అన్నీ ఫాస్ట్గానే వచ్చాయి ఒకసారి కీ చూసుకోండి దాన్ని బట్టి ఎన్నో వస్తే తెలుస్తుంది కదా దాన్ని బట్టి మీతో ఎగ్జామ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేసి చూసుకోండి సో సెక్షన్ వన్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఎక్స్ప్రెస్ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇన్ డెస్మల్ ఫామ్ అంటే అది జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ వస్తుంది అదే ఆన్సర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏమో అది సెట్ సింబల్ పెట్టి లోపల టూ కామ త్రీ అది ఆన్సర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అంటే త్రీ ఎందుకంటే త్రీ ప్లేసెస్ లో అది ఎక్స్ యాక్సెస్ ని టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ గ్రాఫ్ త్రీ ఆన్సర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ కేమో ద కామన్ రేషియో ఆఫ్ జీపీ ఏమో మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ అయితే ఈజీయే కదా లైక్ కామన్ డిఫరెన్స్ జీపీ ఫైన్ చేయడం తెలుసు కదా సో మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ ఆన్సర్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కేమో ఆన్సర్ సి చాలా ఈజీ కదా ఎక్స్ వాల్యూ అందులో పెట్టుకొని చూస్తారు సో ఆన్సర్ ఏమో సి వస్తుంది సిక్స్త్ వన్ కేమో ఆన్సర్ ఏ ఎందుకంటే ఆ జీ జీరో కామ టూ పాయింట్ అనేది ఎక్సాక్స్ వైఆక్సిస్ మీద ఉంటుంది అండ్ వైఆక్సిస్ మీద ఉన్న ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా దా వైఆక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ జీరో కాదు ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ వైఆక్సిస్ మీద ఉంది ఇంకా దాని నుంచి వైఆక్సిస్ డిస్టెన్స్ జీరోయే కదా సో ఆ అసెషన్ కరెక్టే రీజన్ కరెక్టే సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ సిక్స్త్ బిట్లో అండ్ సెవెంత్ బిట్లో ఆప్షన్ సి ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్టే లెంత్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తే రైట్ యాంగిల్ ట్యాంగిల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే పై దగ్గర స్థానం ప్రకారం త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ స్క్వల్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సో రైట్ యాంగిల్ ట్యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ కిందకు వచ్చేసరికి అది హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఏ బై టూ అవుతుంది కానీ అక్కడ రూట్ త్రీ ఏ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో అది ఫాల్స్ సో ఆప్షన్ సి సెవెంత్ క్వశ్చన్ కి అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కి దట్ యాంజెన్స్ డ్రాన్ అట్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయోమీటర్ ఆర్ ప్యారలల్ అంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ ఎలా ఉంది సర్కిల్ డయోమీటర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ డయోమీటర్ కి ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఆ ఎన్ పాయింట్స్ కి ట్యాన్జెస్ గీసారు అనుకోండి ఎలా ఒకటి వస్తుంది పైన సర్కిల్ కి ఎలా ఒకటి కింద వస్తుంది సో ఈ ట్యాన్జెస్ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి సో అక్కడ అడిగింది ఆడు అక్కడ అడిగింది అది ఎన్ పాయింట్స్ సర్కిల్ ఒక డయోమీటర్ ఎన్ పాయింట్స్ కి ట్యాన్జెస్ గీస్తే అవి ఏంటి అంటే ప్యారల్ గా ఉంటాయి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి అవి ప్యారల్ లైన్స్ అండ్ నైన్త్ వన్ కేమో ఆప్షన్ ఏ మెతా అని కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఒకటి తప్పు అండ్ టెన్త్ టెన్త్ వన్ కేమో డయాగ్రామ్ వేస్తే తెలిసిపోతుంది ఆన్సర్ సి ఫైవ్ అండ్ లెవెంత్ వన్ కేమో ఫామ్ లో ఉంది కదా పి ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఈ బార్ ఇస్కోల్ వన్ అని సో పి ఆఫ్ ఈస్కోల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఇచ్చాడు పి ఆఫ్ నాట్ ఈ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ అండ్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ కేమో అది క్లాసెస్ ఇచ్చాడు కదా ద అప్పర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫోర్ అన్నాడు ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లోని అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది కొంచెం డౌట్ ఎందుకంటే లైక్ థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ నైన్ అండ్ అక్కడ కంటిన్యూస్ లేదు ఫార్టీ నుంచి మళ్ళీ ఫార్టీ ఫోర్ కొంది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ నైన్ కొంది అంటే కంటిన్యూస్ టేబుల్ కాదు కదా సో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక ఎక్సైజ్ లో ఎలాంటి సమయం ఉంది అంటే కంటిన్యూస్ గా లేకుండా డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ థర్టీ ఫైవ్ కి పాయింట్ ఫైవ్ ముందు అటు ఈ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి పాయింట్ ఫైవ్ టూ అలా అలా చేసుకొని దాన్ని కంటిన్యూస్ చేశాడు అప్పుడు అలాగైతే ఇది ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అంటే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు థర్టీ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇటు పక్క మళ్ళీ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుంది కదా సో అలా చేసుకొని అప్పుడు ఈ క్లాస్ యొక్క అప్పర్ బౌండరీ అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అవసరం అంటే అలా డివ అలా చేసుకొని చేస్తే లేదు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫోర్ క్లాస్ కంటే ఫార్టీ ఫోర్ కానీ అలా మార్చుకోలా లేదు అని కొంచెం డౌట్ అంటే మీ ఫ్యాకల్టీ ఏమన్నా అడిగితే చెప్తారు అంటే కంటిన్యూస్ గా డేటా ఉండేలా చేసుకుని అప్పుడు చూడాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన దానికి చెప్పేయచ్చు అని డౌట్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన దానికి చెప్పేయచ్చు అని అంటే ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది లేదు కంటిన్యూస్ గా మార్చాలి అని
అండ్ సిక్స్టీన్త్ వన్ వస్తే టూ పాయింట్స్ ఇచ్చారు స్లోప్ ఇచ్చారు సో స్లోప్ స్లోప్ మనకు తెలుసు కదా వై టూ మైనస్ వై వన్ డివైడ్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో ఆడు ఇచ్చిన పాయింట్స్ నన్ను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీకు టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వస్తుంది ఆ రిలేషన్ అదే అదే అడిగారు ఎక్స్ టీ వైకి రిలేషన్ ఏమంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అదే ఆన్సర్ అండ్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఏమో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పెట్టి అయిపోతే అదే పైదొక సెవెన్ వేస్తే మీకు అది చూపించాల్సింది వచ్చేస్తుంది సో అది ప్రూవ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది ఆ సమ్ అండ్ ఎయిటీన్త్ వన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మీకు సెంటర్ నుంచి ఆ పాయింట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు లెంత్ ఆఫ్ ట్యాంజర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడు అప్పుడు రేడియస్ ఎంత అడిగాడు అది ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది హైప్రెడెన్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక సైడ్ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ అప్పుడు హైప్రెడెన్స్ ఏమో అప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ సైడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అలా సాల్వ్ చేసి సైడ్ ఏమో సెవెన్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ సెవెన్ ఎయిటీన్త్ వన్కి అండ్ నైన్టీన్త్ వన్కి ఏమో డయాగ్రామ్ వేయాలి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలిమేషన్తో డయాగ్రామ్ వేయాలి అది అయిపోతుంది అండ్ ట్వంటీ వన్కి ఏమో మీడియం ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే జస్ట్ అలా ఉన్న డేటాకి మీడియం చేసేయకూడదు మీడియం ఎప్పుడైనా చేసామంటే దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ పెట్టి చేయాలి అలా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టామనుకోండి మిడిల్ టైం ఏమో వస్తుంది ఎక్స్ బై త్రీ వస్తుంది సో ఎక్స్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ సో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిత్ వన్కి ఆన్సర్ ఏమో ట్వంటీ వన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్లో కానీ డిసెండింగ్లో కానీ మాత్రం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెక్షన్ త్రీకి వచ్చే వస్తే అది ట్వంటీ ఫస్ట్ చాలా ఈజీ ఎందుకంటే సెట్లోని ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు ఉన్నా దాన్ని సెట్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒకసారి చేస్తారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో ఫాలో అని ఉంది అందులో టూ టైమ్స్ ఎల్ ఉంది టూ టైమ్స్ షో ఉంది కానీ దాన్ని సెట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఓ ఒకళ్ళ రాస్తారు అది రూల్స్ సెట్ రూల్స్ అంటే రిపీట్ అయినా కూడా దాన్ని సెట్లో ఒకసారి రాయాలి సో అందులోని ఆ ఫస్ట్ దాని యొక్క సెట్లో కూడా ఎఫ్ఎల్ఓఏ ఉంటుంది సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఎఫ్ఎల్ఓడబ్ల్యూఏ ఉంటుంది థర్డ్ దాంట్లో కూడా ఎఫ్ఎల్ఓడబ్ల్యూఏ ఉంటుంది ఆర్డర్ మారితే మార్చు ఇక సెట్ ఆఫ్ సెట్లో ఎలిమెంట్స్ అవే కదా అలా రాసిస్తే ఈ మూడు ఈక్వల్ చూపించవచ్చు ఫోర్ మార్క్స్ పడిపోతాయి ఈజీగా అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ వన్ విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ అడిగాడు కదా దానికి ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ ఏం లేదు ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి ఉంది కదా ఆ ఫార్ములాలో ఏఎన్ అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ వేస్తారు ఏమో ఏమో త్రీ వేస్తారు ఎన్ మనం కొనుక్కోవాలి ఏ టర్మ్ అని ఆ డిఏమో ఫైవ్ వేస్తారు ఫైవ్ వేస్తారు సాల్వ్ చేస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ అప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్కి వస్తే అవన్నీ వెటిసెస్ ఆఫ్ పేలగం టేక్ ఇన్ ఆర్డర్ అన్నాడు సో మీరు పేలగం డయాగ్రామ్ వేసుకొని వన్ కామా టూ ఫోర్ కామా వై ఎక్స్ కామా సిక్స్ త్రీ కామా ఫైవ్ ఫోర్ వెటిసెస్ చేసుకొని అప్పుడు పేలగం రూల్ ప్రకారం ఏంటి ఈ డయాగ్రామ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఈ డయాగ్రామ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ఏసి ఒక మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటారు బిడి ఒక మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటారు రెండు రెండు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ చేస్తారు రెండు వై కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ చేస్తారు అలా చేసినప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వస్తుంది అది ఆన్సర్ సో ట్వంటీ ఫోర్త్కి ఏమో ట్వంటీ ఫోర్త్కి డయాగ్రామ్ వేసేసి ఎప్లికేషన్ టు టెక్నోమెటల్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కదా డయాగ్రామ్ వేసి సాల్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ అయిపోతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ ఏమో టెన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ సో డయాగ్రామ్ వేసుకొని టెన్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఫైవ్ ఎడిసెంట్ ట్వెల్వ్ వేసుకుంటే హైప్రెడెన్స్ థర్టీన్ వస్తుంది సో సీకెన్ థర్టీ అంటే థర్టీన్ బై ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్ థర్టీ అంటే థర్టీన్ బై ఫైవ్ సింపుల్గా సింపుల్ ఆన్సర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి అండ్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్త్ వన్ కూడా డయాగ్రామ్ వేసుకుంటారు డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమో ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వస్తుంది అంటే టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కదా సో అటు పక్క హైట్ ఏమో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు నీకు ఇది ఎడిసెంట్లో ఫైవ్ ఫైన్ చేయమన్నాడు సో టా టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి అది ఇది బై ఇది వన్ రావాలి సో ఇది ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఇది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అలా అలా చేసుకుంటారు అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ డై చెప్పిన కదా డైస్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఇది అలా అడిగాడు డై రోల్ చేస్తే ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ అంది అన్నాడు సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే టూ త్రీ ఫైవ్ రావచ్చు సో మొత్తం సిక్స్ సో నెంబ
ఏచ్ఎల్ బిహెచ్ఎస్ ఈచ్ఎల్ డిహెచ్ఎల్ కదా అప్పుడు ఏ యూనియన్ బి అన్నారు ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏమవుతుంది సెట్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అవుతుంది సెకండ్ వన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ డి అన్నాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అవుతుంది అంటే సెట్ సెంబల్ వేసి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ రాయాలి థర్డ్ వన్ ఏమో సి ఇంటర్సెక్షన్ డి అన్నాడు అప్పుడు ఏమవ్వాలి సెట్ ఆఫ్ టూ అవ్వాలి ఫోర్త్ వన్ ఏమో డి మైనస్ ఏ అన్నాడు అప్పుడు ఏమవ్వాలి ఫైవ్ కామా సెవెన్ అవ్వాలి సో ఈ ఫోర్ ఆన్సర్స్ రాస్తే ఒక్కోదానికి టూ మార్క్స్ చొప్పున వేసేస్తారు తర్వాత థర్టీత్లో బి ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జిపి అంటే దా మైనస్ టూ ఎక్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఇది ఎక్స్ చేస్తామని డైరెక్ట్గా ప్రొఫెషన్స్లోని సో మీరు సాల్వ్ చేసినట్టయితే ఎక్స్ తీసుకోవడం మైనస్ టూ వస్తుంది ఈజీగా ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు తర్వాత థర్టీ వన్కి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఫర్ విచ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కొలీనియర్ అన్నాడు కొలీనియర్ అనే అన్నాడంటే మీరు ఏమో ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇది కూడా జీరో చేయాలి సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఇస్ ఇక్వల్ టు జీరో చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ ని కే ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది ఇది కూడా ఈజీ ప్రాబ్లమే అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ వన్ బి ఏమో తెలుసు కదా మెయిన్ మెయిన్ ఫైన్ చేస్తారు ఏదో ఒక మెథడ్ తో మీ ఇష్టం అన్నాడు ఏ మెథడ్ ఏదో మెథడ్ లో మీరు ఫైన్ చేస్తారు అది టెక్స్ట్ బుక్స్ అమ్మాయి కాబట్టి నేను సాల్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే క్యాల్కులేషన్ ఆల్రెడీ పై చాలా ఈజీ కదా మ్యాథ్ మధ్య చేసి ఉంటారు కింద తోకలు చేసి చేసినట్టయితే సో చూడండి మరి నేను ఆన్సర్ చేయలేదు ఎందుకంటే చా క్యాల్కులేషన్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కదా సో ఎందుకని ఆల్రెడీ పై పక్కగా ఆన్సర్ చేసి ఉంటారు అనుకోని నేను మళ్ళీ కింద చేయలేదు అండ్ తర్వాత ఆ థర్టీ టూలో ఏ ఏ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ లా మార్చుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో థర్టీ టూలో బి క్వశ్చన్ ఏమో ఇది కూడా అంతే ప్రాబిలిటీ క్వశ్చన్ ఈజీగా సో ఫస్ట్ వన్ కింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ సో బ్లాక్ కలర్ అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి టూ సెట్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో కింగ్ ఇందులో కింగ్ ఉంటుంది సో టూ బై ఫిఫ్టీ టూ ఆన్సర్ అంటే వన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏ ఫేస్ కార్డ్ ఒక్కొక్క సెట్ లో త్రీ ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అలా ఫోర్ సెట్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీ టూ దాన్ని ఇంకా సాల్వ్ చేస్తే కట్ చేసుకుంటే ఫోర్ టేబుల్ లో ఉంటుంది అంటే సిక్స్ బై ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ బై థర్టీన్ సో త్రీ బై థర్టీన్ తర్వాత ఏ స్పేడ్ స్పేడ్ అంటే ఒక సెట్ కంప్లీట్ సెట్ సెట్ అంటే థర్టీన్ థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ అంటే వన్ బై ఫోర్ తర్వాత ఏ కార్డ్ నాట్ ఏ హార్ట్ సో హార్ట్ కాదు ఏ కార్డ్స్ అయినా సో హార్ట్స్ థర్టీన్ ఉంటాయి థర్టీన్ తీసిస్తే మిగిలిన వన్ని ఏదైనా రావచ్చు సో థర్టీ నైన్ బై ఫిఫ్టీ టూ ఆన్సర్ ఏమో త్రీ బై ఫోర్ అలా అయిపోతుంది అండ్ ఇంకా థర్టీ త్రీ లాస్ట్ ఏమో గ్రాప్ మ్యాక్సిమం అందరూ గ్రాప్ వేసే వేసే అనుకుంటాను కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తే పర్లేదు ఒక చేయలేకపోతే గ్రాప్ కొంచెం నీట్గా వేసి పడిపోతాయి ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఫోర్ కమ్మ మైనస్ వన్ వస్తుంది దానికి ప్లాట్ చేస్తే సరిపోద్ది సో ఫోర్ కమ్మ మైనస్ వన్ వేసి ప్లాట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి మోడల్ ఒకసారి నోట్స్లో ఎలా ఉంది మోడల్ అని చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో మొత్తం మ్యాక్ పేపర్ అయిపోయింది ఈజీగా నైంటీ ప్లస్ వస్తాయి బాగా కొంచెం బాగా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ ఫిజిక్స్ చదువుకోండి ఫిజిక్స్ అంత ఈజీగా కాదు చాలా కాన్సెప్ట్గా ఉంది కొంతసేపట్లో ఫిజిక్స్ పడతాను సో సీ మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా కీ తెలుసుకుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ స్కోర్ మీ స్కోర్ తెలుసుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు కదా మీకు ఎంత వచ్చాయని సో అలా యూజ్ అవుతుంది